este în cum a fost învierea Domnului nostru Isus Hristos. Împlinitul șase ani și se apropiau Paștile, mama a făcut securățenie peste tot, îmi terminase cămășuța cea nouă, roșea la ouă și vorbea meu despre sărbătoarea învierii Domnului. Cum a înviat Domnul Isus? Moșule, am întrebat eu, sâmbătă seara, când moșul a intrat în casă. Acum tu ești băiat mare, zise bunicul, vin o să citesc din Sfânta Evanghelie cum a fost învierea Domnului nostru Isus Hristos. Și așezându-se la masă, puse ochelarii și luând cartea sfântă din care adeseori citea duminica, îmi zise... Să fii cu minte, să asculți și să nu uiți niciodată. M-am așezat în fața bunicului și nu mai luam ochii de la gura lui. Bunicul citea rar și uneori își tergea ochii cu dosul mâinii lui mari și crăpat. La sfârșitul zilei sâmbetei, când începea să se lumineze spre ziua cea din tâia săptămânii, care este ziua cea din tâia săptămânii, moșule? Duminica, dragul moșului. Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Care mormânt, moșule? Păi mormântul Domnului Isus, tu nu știi, dar mai tași ascultă. Și iată că s-a făcut un mare cu tremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a răsturnat piatra de la ușa mormântului și a șezut jos pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcă mintea îngerului albă ca zăpada. Străjerii de la mormânt au tremurat de frica lui, și-au rămas ca morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Mergeți, v-am spus lucrul acesta. Femeile au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor Domnului. Dar iată că le-a întâmpinat chiar Iisus și le-a zis, Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă de spuneți ucenicilor mei să meargă în Galileea, acolo mă vor vedea. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri, S-au dat de veste preoților celor mai mari despre toate cele ce s-au întâmplat. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat soldaților mulți bani și le-au zis, Spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va auzi asta drăgătorul, noi îl vom potoli și vă vom scăpa de grijă. Soldații au luat banii și au făcut cum îi învățaseră. Și s-a răspândit vonul acesta printre iudei până în ziua de azi. Apoi cei 11 ucenici ai Domnului s-au dus în Galileea, în muntele unde poruncise Iisus să meargă. Că l-au văzut ei, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei și le-a zis, 
toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Atunci bunicul închise cartea și îmi zise, scoală-te să ne rugăm. Și cu o față plină de lumină, bunicul început să se roage rar, iar eu, stând lângă el, șopteam după bunicul fiecare cuvânt. Slavă veșnică ție, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisuse Hristoase, care prin puterea ta dumnezeiască ai biruit moartea și ai ieșit din mormânt, mai înainte de a fi răsturnată piatra de peste ușa mormântului tău, că tu ești Dumnezeu viu și atotputernic. Când Îngerul răsturnase piatra, mormântul era gol. El a răsturnat-o ca cei care vin să vadă că mormântul este gol. Îți mulțumim că ai făcut prin patimile tale curățirea păcatelor lumii și prin învierea ta mântuirea sufletelor noastre. Te rugăm ajută-ne să credem din toată inima în patimile tale și în învierea ta, ca să putem fi și iertați și mântuiți cu toții. Amin.